오늘 영상에서 작은 이벤트가 있으니 영상 끝까지 시청 부탁드리고 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드립니다. 먼저 소개해드릴 첫 번째 코디는 베이지로 전체적인 톤을 맞춘 코디입니다. 자켓은 제가 홈페이지에서 봤을 때 세미 오버핏이라고 표기를 해두셨는데 막상 받아보니까 낙낙한 오버핏 사이즈의 자켓이에요. 그래서 제품 받고 더 좋더라고요. 플레어로 떨어지는 스커트랑 같이 매치를 하니까 굉장히 여성스러운 느낌이 들고요. 이렇게 가방까지 화이트로 매치를 했을 때 데이트 룩으로도 너무 좋은 코디입니다. 먼저 자켓은 박시한 자켓인데 어깨 사이즈가 제 어깨보다 훨씬 더 바깥으로 뻗어나온 걸 확인할 수 있어요. 그리고 카라는 일반 테일러드 카라고요. 자켓의 단추는 컬러 배색이 들어간 3버튼으로 되어 있습니다. 전체적인 품을 보시면 굉장히 낙낙해요. 요즘 자켓들이 전체적으로 다 품이 크게 나오기 때문에 이미 가지고 계신 분들도 계시겠지만 없으신 분들도 하나쯤 가지고 계시면 너무 좋을 것 같아요. 그리고 왼쪽 가슴 부분에는 페이크 주머니가 달려있고요. 자켓 하단에는 양 옆에 플랩이 달린 주머니가 양쪽으로 붙어 있습니다. 그리고 제품의 소매 부분은 단추가 하나만 달려 있어요. 슬릿이 깊게 들어가 있어서 소매를 걷어 입기 너무 좋아요. 사실 저는 자켓도 소매를 걷어 입는 거를 굉장히 좋아하거든요. 그런데 이거는 잘 걷어 입을 수 있게 이렇게 단추가 하나로 구성되어 있고 슬릿이 깊게 빠져 있어서 한 단만 접어서 대충 접어 입으면 별거 아닌데 굉장히 스타일리시하게 보여주는 코디를 연출할 수 있습니다. 치마는 플레어로 떨어지는 치마인데요. 플레어 치마 특성이 원래 날씬해 보이는 효과는 있지만 이 제품은 앞에 핀턱이 들어가 있어서 조금 더 날씬해 보이는 그런 스커트예요. 핀턱 덕분에 퍼지는 느낌보다 앞으로 모여지는 느낌이라 더 날씬해 보여요. 그리고 치마가 가볍게 흩날리는 게 아니라 은근하게 무겁게 떨어지면서도 살랑이는 느낌이 너무 좋고 원단이 너무 가볍다는 게또 하나의 장점인 것 같아요. 여기에 화이트 컬러의 가방을 매치해봤는데요. 가방만 바꿔서 오피스 룩으로 활용하면 너무 좋을 것 같아요. 두 번째 제품은 제 영상을 전에도 보신 분들은 아시겠지만 이전 브이로그 영상에서 한번 보여드렸던 제품이에요. 착장 그대로 신발만 바꿔서 착용을 해봤는데요. 그 전에는 화이트 컬러의 슈즈를 매치를 했는데 이번에는 연두빛 플랫 슈즈를 매치를 해봤습니다. 사실 구매하기 전에 컬러 고민을 좀 많이 했었어요. 이번 셀린드 컬렉션에서 굉장히 제 눈에 쏙 들어오는 코디가 있었기 때문에 그 코디를 연출해보고 싶어서 레드를 구매하고 싶었었는데 일단은 연한 컬러의 연두빛 플랫 슈즈를 구매하게 되었습니다. 이 제품은 아부코가 둥글게 돼 있어서 굉장히 귀여운 스타일이에요. 거기에 리본까지 달려있어서 여성스러움과 귀여움을 갖춘 플랫 슈즈입니다. 이 코디 위에 첫 번째 코디에서 보여드린 자켓을 같이 매치해봤는데요. 은은한 컬러라 당연히 바지랑도 너무나 잘 어울리고 오히려 부채색 컬러이기 때문에 신발을 조금 더 강조해서 신을 수 있는 게 장점인 것 같아요. 이 신발이 제가 앞전에 소개해드린 화이트 컬러의 플랫 슈즈보다 훨씬 편하고요. 그 전에 제가 말씀드렸다시피 그 신발을 신고 나가서 
발 뒤가 다 까진 그런 아픈 사연이 있기 때문에 이 제품은 제발 안 그랬으면 좋겠는데 막상 신어보니 뒤에가 탄탄하게 확 잡아주는 게 절대 그럴 일이 없어 보여요. 그리고 세 번째 코디는 올 블랙으로 맞춰서 한번 코디를 해봤어요. 올 블랙 스타일에 안에 연보랏빛 블라우스로 포인트를 준 코디입니다. 그리고 셔츠 안에는 블랙 탑을 같이 매치를 해줬어요. 가방은 역시 화이트 가방을 들어줬는데요. 이 가방은 앞으로도 쭉 나올 예정입니다. 먼저 셔츠를 소개해드릴게요. 이 셔츠는 지금 입기에는 다소 추운 느낌은 있는데 은은한 연보랏빛 컬러가 너무 이뻐서 구매를 하게 됐어요. 굉장히 박시한 스타일의 크롭 기장을 가지고 있는 셔츠입니다. 그리고 이 제품은 풀러서 입었을 때랑 잠가서 입었을 때 다른 느낌을 연출할 수 있기 때문에 상황에 맞게 입으시면 좋을 것 같아요. 카라는 역시 자라에서 기존에 나왔던 거랑 동일하게 세미 와이드 카라로 나왔어요. 요즘 스타일이 셔츠 카라 깃을 자켓 바깥으로 빼서 입는 게또 하나의 유행이잖아요. 사실 이런 코디법은 제가 재작년 겨울 컬렉션에 대해서 소개해드렸을 때한번 언급한 적이 있어요. 일단 위에 링크 걸어놓을 테니 궁금하신 분들은 참고 부탁드리고요. 양 옆에 큰 주머니가 달려있어서 얼굴이 작아 보이는 효과를 줄수 있어요. 그리고 바지를 소개해드릴게요. 이 바지는 H&M 제품인데요. 사실 자라에서 비슷한 제품을 구매를 했는데 H&M에서 너무나 가성비가 좋게 가격이 저렴하게 나온 바지라 비슷한 느낌인데 이것도 구매를 하게 됐어요. 이 바지는 하이웨이스트로 올라온 바지라서 크롭 상이랑 너무 잘 어울리는 팬츠예요. 그리고 제품은 블랙과 실버가 섞인 바지이기 때문에 블랙임에도 불구하고 답답한 느낌 없이 시원한 느낌이 들고요. 조금 더 시크한 느낌으로 착용할 수 있습니다. 바지의 두께감은 적당한 편인데 그렇게 두껍지도 얇지도 않아서 지금부터 초여름까지 쭉 입기 좋을 것 같아요. 여기에 박시한 자켓이랑 화이트 가방을 같이 매치를 했어요. 지금 전체적인 코디가 개인적으로 저는 굉장히 마음에 들거든요. 요즘 따라 올블랙이 조금 끌리는 편이라 이렇게 화이트 가방을 포인트로 매치를 해봤습니다. 네 번째 코디는 셋업 스타일인데요. 컬러감이 너무나 이뻐서 구매를 해봤습니다. 사실 제가 이렇게 짧은 치마와 매치하는 셋업 스타일을 너무나 입어보고 싶은 거예요. 하지만 짧은 치마를 안 입은 지가 좀 오래돼서 망설였는데 컬러감이 너무 이뻐서 구매하지 않을 수 없었어요. 먼저 상의를 소개해드릴게요. 상의는 크롭 기장의 자켓이라 귀엽게 착용할 수 있는 아이템입니다. 이 제품이 크롭이지만 어깨에 패드가 들어가 있어서 어깨가 강조된 자켓이에요. 그래서 마냥 귀엽지만은 않은 큐트와 시크를 같이 연출할 수 있는 것 같아요. 그리고 가슴 부분에 있는 포켓은 페이크 포켓이고요. 카라는 파이핑 처리가 된 큼지막한 카라로 구성되어 있습니다. 소매 끝부분은 길이가 굉장히 길어요. 요즘 이렇게 소매가 긴게 이쁘잖아요. 그리고 소매 끝에 배색된 단추가 두개 달려 있습니다. 치마는 생각보다 굉장히 짧더라고요. 모델이 입은 건 길게 보여서 그래도 어느 정도 조금 부담이 없을 줄 알았는데 막상 입어보니까 너무 짧아서 앉을 때 신경이 많이 쓰일 것 같은 그런 길이입니다. 그리고 양 옆에 셔링이 들어가 있어요. 그래서 이 셔링 때문에 조금 더 날씬해 보이는 효과도 있는 것 같아요. 잠금 장치는 뒷부분에 지퍼로 되어 있어서 열고 벗기 굉장히 편합니다. 목이 올라오는 양말이나 혹시 부츠가 있으시다면 부츠랑 매치하셔도 너무 좋을 것 같아요. 
두꺼운 제 다리는 조금 양해 부탁드려요. 그리고 여기에 귀엽게 또 역시나 화이트백을 매치를 해봤습니다. 다 크롭크롭 귀여운 느낌이라 가방도 이걸 매니까 또 다른 느낌으로 귀엽게 연출할 수 있는 것 같아요. 치마 길이만 조금 더 길었다면 너무 좋았을 것 같아요. 다섯 번째 코디는 사실 지금 입기에는 다소 추운 감이 있는데 자라 신상으로 나와서 구매를 해본 제품입니다. 먼저 상의는 지난 브이로그 영상에서 자라에서 옷을 입어보고 너무 마음에 들어서 구매한 제품이고요. 이 제품은 옥스퍼드 재질로 되어 있어서 완전 한여름에는 살짝 더울 것 같고 초여름까지 입기 좋을 것 같습니다. 자켓의 기장은 크롭 기장이에요. 제품의 카라는 내기 깊은 오픈 카라 형식으로 되어 있어요. 그래서 목걸이를 같이 매치하면 너무 잘 어울립니다. 양쪽에 주머니가 달려있는데 큼지막해서 얼굴이 조금 더 작아 보이는 효과를 주는 것 같아요. 그리고 이 치마도 앞전에 소개해드린 치마와 마찬가지로 옆에 셔링이 잡혀있어요. 밑단은 보행이 편하도록 옆에 트임이 들어가 있습니다. 셔링이 들어가 있어서 조금 더 날씬해 보이는 효과도 있는데 앞에 자연적으로 주름지는 이런 게 조금 배가 나오신 분들은 신경이 쓰일 수도 있는 부분일 것 같아요. 이 코디에도 역시 화이트 가방을 매치를 해봤어요. 이 가방이 이번 코디에 모두 다잘 어울려서 전체적인 코디에 다 활용하게 됐어요. 일단 옆에 트임이 생각보다 조금 깊어요. 허벅지 중간 부분까지 트임이 있는데 사실은 저 정도는 부담이 조금 안 되지 않을까 싶습니다. 일자로 떨어지는 스커트가 크롭 기장의 오픈 카라 셔츠랑 너무 잘 어울리고요. 초여름 직전까지도 굉장히 잘 입고 다닐 수 있을 것 같은 그런 코디입니다. 이번 코디는 오피스 룩으로 입어도 손색이 없는 그런 코디를 보여드릴게요. 거의 다 톤이 없는 뉴트럴 컬러의 코디예요. 베이지 자켓과 그레이 컬러의 바지를 매치를 해봤습니다. 먼저 상의를 소개해드릴게요. 이 상의는 그냥 기본 화이트 셔츠인데 기본 화이트 셔츠는 하나쯤 가지고 계시면 여기저기 매치하기 굉장히 좋기 때문에 없으신 분들은 하나 정도 구매하시는 걸 추천드릴게요. 그리고 역시나 이번 자라 제품에서 많이 나오는 오픈 카라 형식으로 되어 있고요. 커퍼스는 생각보다 굉장히 두꺼워요. 긴 커퍼스가 포인트가 되는 것 같기도 하고요. 이게 너무 길다 싶으시면 접어 입으셔도 좋을 것 같아요. 그리고 바지는 투턱으로 된 슬랙스인데요. 투턱이라서 배가 나아 보일까 봐 걱정을 했는데 사실 생각보다 그렇게 배가 나아 보이진 않더라고요. 그런데 사실 이 바지는 사이즈 미스가 있었어요. 지금 제가 바지 뒷부분을 찝은 상태인데 바지가 굉장히 크게 났더라고요. 기존의 자라에서 바지를 구매하시는 분들은 기존 사이즈에서 한 치수에서 두 치수 정도를 작게 입으시는 거를 추천드릴게요. 바지 재질은 후들거리는 정장 스타일의 바지예요. 추위를 많이 타시는 분들은 조금 추울 수도 있는데 지금부터 초여름까지 쭉 입기 좋습니다. 이번에는 조금 더 편안한 코디를 연출해봤어요. 밴딩 팬츠를 입어봤는데요. 홈웨어나 아니면 원말 웨어로 입기 좋은 바지입니다. 그 위에 이번 이번 팬톤에서 발표한 컬러인 노란색 컬러를 상의로 입어봤는데요. 이 제품은 사실 재작년에 H&M에서 구매한 제품인데 아직까지도 너무 잘 입고 있습니다. 이 코디 위에 자켓을 어떤 걸 매치하느냐에 따라서 분위기가 많이 달라지기 때문에 자유롭게 활용을 해보시면 좋을 것 같은데요. 저는 집에 있는 오버사이즈 레더 자켓을 활용해봤습니다. 여기에 크롭 기장의 레더 셔츠를 같이 매치해도 너무 좋을 것 같아요. 
먼저 바지는 굉장히 신축성이 좋은 바지예요. 따로 지퍼가 없이 밴딩으로 된 바지이기 때문에 배가 나오신 분들도 부담 없이 입기 좋습니다. 그런데 조금 아쉬운 부분은 제 키에 제가 162인 제 키에 바지 기장이 조금 짧게 느껴졌어요. 저보다 키가 더 작으신 분들은 입기 딱 좋을 것 같고요. 너무 긴게 싫으신 분들도 괜찮을 기장입니다. 그런데 저는 조금 짧게 느껴지더라고요. 그래도 편안하면서 간단하게 코디할 수 있는 제품이에요. 그리고 상의는 제가 예전 영상에서도 리뷰를 한 적이 있어서 혹시 모르니 위에 링크 걸어 놓을게요. 이 제품은 크롭 기장으로 나온 맨투맨이라서 지금 입기 딱 좋아요. 오늘 영상에서 보여드린 코디 중에 볼터치 앱에서 협찬해주신 세 가지 제품들 이벤트가 준비되어 있어요. 첫 번째 베이지 자켓, 두 번째 그린 컬러 플랫 슈즈, 그리고 마지막 블랙 밴딩 팬츠를 볼터치 앱을 통해 구매하신다면 10% 추가 적립 해드리니까요. 제품이 마음에 드셨다면 이 기회 놓치지 마시고 10% 적립 꼭꼭 받으세요. 그럼 저는 다음 영상으로 돌아올게요. 바이바이!